আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর স্কেচ ফর লাইভ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে আবারো আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় দর্শকবিন্দু আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমরা বিরতির আগে আলোচনা করতেছিলাম এই যে সেটেলমেন্ট সিটিজেনশিপ আবেদনের জন্য যে এএন ফর্ম আছে এই ফর এএন ফর্মের গুড ক্যারেক্টার নিয়ে এবং এই গুড ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমাদের আজকের অতিথিরা খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সো যারা সেটেলমেন্টের জন্য কিংবা সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করবেন তারা অবশ্যই লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট পাস করতে হবে এবং লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্টের বুকের মধ্যে বইয়ের মধ্যে যে সিলেবাসটা আছে সেই সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু কনভিকশন সম্পর্কে অফেন্স সম্পর্কে দেয়া আছে তো আমরা যারা আইনে আইনের পড়ালেখা নেই যাদের আমরা কিন্তু তারপরেও আইন সম্পর্কে আমাদের মিনিমাম জানতেই হবে তো এক্ষেত্রে যারা আমরা আইনের ছাত্র না আমাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো একটা জিনিসকে বারবার পড়তে হয় বুঝতে হয় যেহেতু আমরা এই আইনের অংশ থেকেও কিন্তু লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্টে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তো আমরা এই সেগমেন্টে আমরা চেষ্টা করব এই যে সমস্ত বিষয়গুলো আইন রিলেটেড আছে অর্থাৎ ক্রিমিনাল অফেন্স সিভিল অফেন্স ক্রিমিনাল কোড সিভিল কোড ইউথ কোড এই সমস্ত জিনিস নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করব আপনারা যারা লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্টে পরীক্ষার্থী আছেন অথবা আপনাদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে যে বার্নিং কোয়েশ্চেনগুলো আছে আমরা এই সেগমেন্টে এই কোয়েশ্চেনগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনারা এই সেগমেন্টে যারা প্রশ্ন করবেন দয়া করে আপনারা চেষ্টা করবেন লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট রিলেটেড প্রশ্ন সেটা হতে পারে কীভাবে টেস্ট বুক করতে হয় সেটা আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে টেস্টের জন্যে কি করতে হয় সেগুলো আপনারা প্রশ্ন করবেন আমি আমাকে বলা হচ্ছে কলে যাওয়ার জন্য আমি কলারের কাছে সরাসরি চলে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া জি প্রদা আই গট এ কোশ্চেন বেসিক্যালি মাই ওয়াইফ কেম টু দিস কান্ট্রি ইয়েস অ্যাজ এ স্টার্স ভিজা ইন জানুয়ারি 2015 ওকে ম অবভিয়াসলি ফর টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স সো আই হ্যাভ টু রিপ্লাই অ্যাগেইন নেক্সট ইয়ার ইয়া দ শি নিড এ is a b1 uh, certificate at the moment okay so at the moment she is on spouse visa and she came to this country in january 2015 yes so yeah could you answer this question please yes um she doesn't need to uh she doesn't need to be one what she needs is a2 since uh, she's going to apply next year so yeah. she, she needs to pass a2 test from trinity college yeah. or uh ielts Okay. Thank you. Uh, thank you very much, Thomas. So, dear viewers, I think you got the answer from our guest. So, she does need to do the A2 exam. I'm going to the next caller. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello. Yes, hmm. caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sir, I'm going to talk about my wife's paper. Yes, tell me. My wife is in 2011. Yes. আমি 2013 তে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ পাইছি হুম এবং আমি ব্রিটিশ পাসপোর্টটা বানাই বানাই ফেলছি আর কি আমার ওয়াইফের জন্য যে কোনো কারণে আমি ওই যে সলিসিটারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমি এটা রং রং হয়ে গেছে আমার ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশনটা হুম তো আমি এটা আপিল করার পরে আমাকে 10 বছর রোটে ফলাইছে হুম এখন আমি এটার জন্য কি পুনরায় কেস করতে পারবো এই ব্যাপারে কি একটা আচ্ছা আপনি ঠিক আছে আপনি বলছেন আমরা জানি না কোন সলিসিটার বা কে আপনার অ্যাডভাইস দিয়েছে দিয়েছে যেই দেখ এই ব্যাপারে আমি বাইস্টার তারেক চৌধুরী ভাইকে বলবো ওনাকে একটু বলতে চাই প্রশ্নটা বুঝিনি মানে সলিসিটার বলে 10 ইয়ার রুটে মানে ফেলছে মানে উনি স্পাউস ভিসা अप्लाई করেছিলেন হ্যাঁ তার ভিসা জন্য এক্সপায়ার হয়ে যেতে চাই আমি এক্সটেনশনের জন্য পাঠাইছিলাম আর কি তারা এরকম অফিস থেকে রিফিউজ করছে আমি আপিল করছি বুঝতে পারছি আপিল আমি জেটার পরে তারা আমাকে 10 বছরের রুটে পাঠাইছে বুঝতে পারছি আপিল করেছেন 10 বছরের রুটে ফলাইছে তারপরে এখন আপনার প্রশ্ন কি আমার প্রশ্ন হলো আমি এর জন্য পুনরায় আবার লড়তে পারবো না সেটা তো পুরানো পুরানো রুল এর মধ্যে ছিল একটা জিনিস বলি আমি এক নম্বরে হলো গিয়ে আপনি আপনার লয়ার কে যদি বলেন একটা সাবমিশন দিতে যে আমি পুরাতন রুলে আসছি এবং আপনার কথা অনুযায়ী যদি সেটা জাজ আপিল হয়ে হয়ে আপনি জাজমেন্ট পেয়ে থাকেন হোমবুশকে ব্যাখ্যা করে যদি লেখেন ইভেন যদি আপনার কবে হয়েছে লাস্ট ডিসিশনটা কবে বিষয় ইম্পোজ হয়েছে আপনার পাসপোর্টে বা কবে বিষয় পেয়েছেন গত বছরের জুনে দেরি হয়ে গেছে তারপরও যেখানে যেদিন আপনার কার্ড দিয়েছে তোমার রিফিউজাল যেটা আছে হ্যাঁ ওইখানে নিচে দেখবেন কেস সরকারের নাম ঠিকানা আছে ওই ঠিকানায় আপনি যদি পাঠান অথবা স্ট্যান্ডার্ড ঠিকানায় পাঠান যে এই কারণে হয়েছে তোমরা রং বিষয় দিয়ে দিস আমার এই পুরাতন নিয়মে দেও তাহলে হোম অফিস যদি সদয় হয় আল্লাহ রহমত হয় একটা ব্যবস্থা হতে পারে বুঝছেন এই রাস্তায় যেতে পারেন আর না হলে তো বসে আসেন 
যে রাস্তায় ফেলা হয়েছে সেই রাস্তায় যান আপনি যদি মনে করেন তারা রং করেছে তাহলে এটাই ফরওয়ার্ডিং করেন হোমোফিস যদিও এখন খুবই স্লো তারপরও একটা রেসপন্স আসতে পারে আপনি নিজেও লিখতে পারেন কিন্তু আইনগত ব্যাখ্যা তো আপনি নিজের সলিসিটার বা অন্য কোনো সলিসিটারের মাধ্যমে লিখতে পারেন যদি আপনি মনে করে থাকেন তারা রং করছে এক্ষেত্রে হোমোফিস অনেক সময় বেশিরভাগ সময়ই ব্যাখ্যা দেয় কিন্তু এখন যেহেতু স্টাফ কাট হয়েছে অনেক সময় দেরি হতে পারে তারপরেও একটা দেন দেওয়ার পরে আবার লোকাল এমপিকে দিয়ে দেন এরপরও যদি দিতে চান আপনার পয়সা থাকে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করার অনেক রাস্তা আছে সুতরাং কিন্তু সময় লাগবে পয়সা লাগবে আমি নেক্সট কোলার কাছে যাচ্ছি হ্যালো কোলার সালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া আমাকে কি তিন বছর পরে ইন্ডিফিনিট পরে বারো মাস ওয়েট করতে হবে নাকি আমার তিন বছর রুট পুরো হয়ে গেলেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কলার আমি তামিনা বা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যেহেতু আমরা বলছি এই সেগমেন্টটা একটু ল বিষয় নিয়ে আপনারা দুজনই আইনের লোক সো এই আমাদের এই লাইফ ইন দ্য ইউকে যে টেস্ট বুকটা যেটা আছে আমাদেরকেও কিন্তু আমরা যারা লোয়ার ছাত্র না আমরাও কিন্তু পড়তে হচ্ছে এটা জানতে হচ্ছে যে আসলে এইখানে কি ক্রিমিনাল অফেন্সগুলো কি বা যে এখানের মধ্যে আমি বই থেকে আপনাকে সরাসরি জিনিসটা এক্সপ্লেনেশনের জন্য বলবো আমার কাজকে অনেকেই বলেছে যে এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে ল ইন দ্য ইউকে সো আমরা এই যে ক্রিমিনাল ল এবং সিভিল ল এই জিনিসটা কোন কোন জিনিসগুলো ক্রিমিনাল আইন এবং কোন কোন জিনিসগুলো সিভিল আইন একটু কি বুঝিয়ে দিবেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে যে কোন আইন কোন জিনিসগুলো আমরা বুঝে নিলে যে আমাদের আবেদনের জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা আমরা কিন্তু আগের সেগমেন্টে অনেক কিছু কভার করলাম এই যে ফর एग्जांपल ফাইন যেটা হ্যাঁ তারপরে আপনার মারামারি মার্ডার তারপর থেফট এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্রিমিনালের ভিতরে পড়ছে আর সিভিল সিভিল হচ্ছে পেনাল্টি পেনাল্টির মধ্যে আবার দুটা সিভিল পেনাল্টি কিন্তু অনেক সময় ক্রিমিনাল কনভিকশনের ক্ষেত্রে যদি হয়ে যায় তখন সেটা কিন্তু যদি সেটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ছুঁতে যায় তাই ওটা কিন্তু তখন ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু থাকে ফর এক্সাম্পল ডেথ হ্যাঁ তারপর হাউজিং প্রবলেমসগুলো ল্যান্ড অ্যান্ড ট্যালেন্ট যে ডিসপিউটগুলো হ্যাঁ তারপর আবার আপনার এটা হচ্ছে সিভিল ইয়েগুলো তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বলি আমরা এখানের মধ্যে দেখি যে ক্রিমিনাল কনভিকশনগুলো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সিভিল অফেন্স এবং ক্রিমিনাল অফেন্স দুটা তো আলাদা এখন কিন্তু সিভিল অফেন্সটা কি তাহলে ওই যদি কেউ যদি সিভিল অফেন্স অর্থাৎ ঘর বাড়া নিয়ে যদি কার কোনো সমস্যা থাকে এবং সেটা যদি ক্রিমিনাল অফেন্সে যায় না ডিসপিউটের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে কি তারা সেটা আবেদনে উল্লেখ করতে হবে ও যদি হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে লাইফ ইন দিকে নলেজের যে প্রেক্ষাপট সেটা কিন্তু আবার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যে ক্যাটাগরি সেগুলো কিন্তু একটু ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে নলেজের জন্য যে এই দেশে আমি যখন থাকবো লাইফ ইন দি উইকের যে মেন পারপাস যেটা যে আমার এই দেশের বেসিক লটা জানতে হবে আর ফর্মে যেটা আমরা যেটা গুড ক্যারেক্টারের যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো সেখানে কিন্তু অফেন্সগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট হ্যাঁ সেখানে যে প্যানেলটি যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হোম অফ পিসের সিভিল প্যানালটি যেসবগুলো ওগুলো কিন্তু সিভিল আমি ঠিক জানি না তারিখ আমার সাথে এগ্রি করবে কিনা সিভিল প্যানালটি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রিমিনাল কনভিকশন থেকে ক্রিমিনাল উপরে কিন্তু অ্যাম্পাসেস বেশি করা হয়েছে আপনি যদি ফর্মটা খেয়াল করেন আর লাইফ ইন দ্য ইউকে পারপাসে যেটা সেটা হচ্ছে লয়ের বেসিকগুলো জানা চুক্তি ফৌজদারি বলে সেগুলি মানে ক্রিমিনাল আর দেওয়ানি গুলা হচ্ছে 
এই হচ্ছে ইয়ে পাওনা টাকা মানে যেগুলি ক্ষেত্রে কারো রাইট আপনি চুক্তি যে পয়সা না দেন ভাড়া না দেন এগুলি হচ্ছে নর্মালি ওদিকে সিভিল অফেন্স আর কি আচ্ছা কল নেই কাল তারপর আমি আসছি হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম দিয়ে আপনে আপনি যদি শুধু বুকিং দিয়ে করেন তাহলে হবে না কারণ আপনি তো পরীক্ষা দেননি আর পাশও করেনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বুকিং টেস্টের রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে সেটা হবে না পাশ করতে হবে পাশ করার পরে তখন উনি রেফারেন্স নাম্বারটা দিয়ে করতে পারবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমিনা অর্থাৎ ডিয়ার কোলার আপনাকে কারণ বুকিং দিতে দিলে হচ্ছে না কারণ রিকোয়ারমেন্টটাই তো হচ্ছে আপনি পাশ করা তাহলে বুকিং দিলে তো ইসনোটে গ্যারান্টি যে আপনি পাশ করতেছেন ঠিক আছে তাহলে আপনাকে কিন্তু দিতে হবে ভাইয়া আমি জানি উনি তো ফিস তো এফোর্ড করার জন্য যাচ্ছে বাট এই এই ক্ষেত্রে এটা সম্ভব না রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হয় না আমি নেক্সট কলার কাছে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া ভাইয়া আমি জানতাম যে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমার আসলে প্রশ্নটা হলো আমার ওয়াইফের বিষয় ওয়াইফ আসছে সাত আট মাস আগে তার বিষয় হয়েছিল আড়াই বছরের তো আমি জানতাম সেটা যে তার বিষয় শেষ হয়ে গেল 2018 এর এক দুই মাস মনে হয় তো তার কিটার ইয়ে লাগবো এটা কি ওয়ান কি বা আপনি লাইসেন্স দিয়ে কি বলি লাগবো কি না একটু জানতে চাই আপনার প্রশ্নের উত্তর তার আগে হইলেই সো এটু দেওয়া লাগবো আর পরে লাইভ ইন দিকে দিবা কিন্তু এখন থেকে ফাঁসনা চালু করে দিই কো আপনার এই এটু দিতে হবে এটু পরীক্ষা দিতে হবে যখন আপনি দিবেন এখন পর্যন্ত একটাই আছে এটু লেভেলের ইংলিশ এক্সামে পাস করতে হবে আর পরবর্তীতে যখন ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন বা সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন লাইফ ইন্ডিকে এবং বি ওয়ান লাগবে যদি আপনার এখন থেকে প্রস্তুতি নিয়ে নেন তাহলে ভালো লাইফ ইন্ডিকে যদি পাস করে নেন ভালো কারণ দিন দিন কঠিন করতেছে তো সুতরাং আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া ভালো আপনার এটু সার্টিফিকেট লাগবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তারেক ভাই আর তারেক ভাই আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আমি করি এই যে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট যারা আমাদের কাছে পড়াশোনা করেন বা বিভিন্ন জায়গাতে যান তারা প্রায়ই একটা জিনিস অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যে তাদের মধ্যে থাকে যে জাজ এবং জুরি বা জুরোর সম্পর্কে যে এই তপারটা কি একজন জাজ এবং জুরির মধ্যে পার্থক্যটা কি জুরি কারা এই যে জুরি সিস্টেমটা আপনারা তো প্রতিদিনই কোর্টে যান এই যে জুরি সিস্টেমটা কি সুন্দর করে আমাদের দর্শক এবং দর্শক ছাড়াও আমরা যারা দরকার নেই যারা তাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিবে হচ্ছে যারা মানে জুরিরা কিন্তু বিভিন্ন পেশা থেকে এটা র্যান্ডম সিলেক্ট করে নেওয়া হয় ইলেকট্রনিক রেজিস্টার থেকে ইলেকট্রনিক রেজিস্টার থেকে নিয়ে নেওয়া হয় তারা কিন্তু লে পারসন তারা কিন্তু লিগ্যাল ম্যাটার্স থেকে কোনো ধরনের এটা জাজ ওই জুরির কাছে জিজ্ঞেস করে মানে জুরি মানে সব ট্রায়ালে শুনে খালি শুনেই যান প্রথমে একটা শপথ নেন তারপরে তারা রেগুলার ট্রায়ালে যান বারো জন তারপরে যান যাওয়ার পরে লাস্টের দিন তাদের মধ্যে থেকে একজন মেজরিটি যেটা দেয় গিল্টি ওর নট গিল্টি তারা ডিসিশন দেন মেজরিটি ডিসিশন অনুযায়ী কোর্ট পার্টিক দেন এবং পরে সেন্টেন্সিং গাইডলাইন্স হয় জাজ হচ্ছেন যিনি চেয়ারে বসেন চেয়ার করেন তিনি জাজমেন্ট দেন কিন্তু 
মানে গিলটি অর নট গিলটি এই যে অপিনিয়নটা এটা কিন্তু ট্রায়ালের বেসিস যেমন ব্যারিস্টার বা সলিসিটার ব্যারিস্টার বিশেষ করে ক্রাউন কোর্টে যখন জেরা করেন ক্রস এক্সামিনেশন করেন দুই পার্টি সব কিছু করে শোনার পরে তখন অপিনিয়ন নেন আগে তো ছিল যে মানে লয়াররা পারবেন না কোন কিছু হাইকোর্ট যা জুরি হিসেবে বসতে হয়েছে কারণ যখন নিয়ে আসে আপনি যদি কোনো কারণ ছাড়া করেন তারা সমন দিয়ে দেয় এবং এটা অফেন্স আপনি যদি না যান আচ্ছা <laughs> আমার <laughs> 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 আপনি পাস করেছেন
My mom. Yeah. She's 44. Okay, just hold on the line. I thought Mina could be able to answer the question. She got epilepsy. Okay. Uh, well, that that could be a valid reason uh, to apply for exemption from the English language requirement. What I would suggest. Uh, but she can try. Is this that she she can't remember any of the requirements or, or uh, the lessons? She says she lessons. can't remember what she does and also okay. epilepsy. Okay. She has strong evidence problem. Yeah, that is a very a valid excuse. What I would suggest is that you make an application with supporting letter from the doctor or consultant or um, any other uh, person who is uh, either looking after your mom's uh, personal care, so you should support. Uh, sorry, submit the application with a strong evidence, and I, 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 I hope that the secretary state will consider this evidence. Uh, thank you very thank much. You. Uh, I think sister, you got the answer of your question. Thank you very much. Tamina, uh, I mean, I mean, just a minute, just to get the answer. Then youth court should work. Because I mean, a book or more the youth court should work. The answer. The youth court actually, the Kara youth court is there. But Kader Bichai, I mean, right. Okay, youth court is about 11 to 17 years old. Mm -hmm. It's youth offenders, mm -hmm. Jara. Mm -hmm. uh, 10 to 17. Sorry, uh, 10 to 17. Uh -huh. um, yes, 10 to 17. Uh -huh. um, adults, jokhon hoy, jokhon that they get prisoner part hai. Shita chhe different. But youth, they can all their mental. Uh, uh, at a prison adjustment to the atmosphere, Jita Thaki, she is an adult to Shadow the Kikokoni, a normal prisoner, but no Hona, to youth offenders give Okana Patanoi. It is normally youth coach and Picard, Kuvet, a basic. I think a normal public that get a personal life in the UK is to post no action, as are relevant as Tara should the Jabu. No, should be relevant. We to certain age Okana at Abner Thaki, certain age or Upper Jacon talk on normal prison. Thank you. I'm Raski. I'm a kitchen of Jan Long. Thank you. Only color line, that's the color in it. Hello, color. Salamu alaikum. Color. Salamu alaikum. Hello, sir. Welcome, sir. जी जी शोंग के पे आपने पोस्ट नो खोलो के आमार मात्र मात्रों तीन मिनट शोमे आसे जी जी कोलर हेलो कोलर वालकुम सलाम जी भाई आमार एक टाइप क्वेश्चन है लो भैया जी भैया जी आमे आमार वाइफ और ने ने यो दस्तक आमे शोमे आपने टेलीविजन में बोलियो मीट खोरिया ने ने आपने टेलीफोन में मातू का प्लीज जी आ जी आमी आमर वाइफ ऐसे ना कि 2014 ना कि तो अपन को तो आमी स्टेशन खुलाने लगे तो अम मनी दसों तो अम एक बार सो यो हो गया चुना मर फुआ पासपोर्ट आता है जे बच्चे में क्या हो गया फिर आये अब बच्चे में खो का जी तो ये खो ना मैं आमर वाइफ ना कि स्टेशन खुलाई था एक बार सो दे दसों तो अम दो ये सुन अच्छा एक तरह से किन तारक भाई तो इतने 14 नो ऐसे एक्सटेंशन जिन्स्टा डिड्यूट एक्सटेंशन तो लाख तो ना है ताइन तो एक ना एक्सटेंशन कर रहा है एवं तो आसे हु माने एक तरफ फोरी के तो दिया ही सोई तो तरंग अब ताइन एक ना एक्सटेंशन करता क्या तो पूछना एक बस आपने जिन्स्टा वाल बुझे हुए जुनो आपना hopefully इधर लगता है ना hopefully खाने कोई लाम कारण तान तो फिर क्या दिया ही सुन आर ऐसा रा आई नूनो जाई एकमात्र एक्शन से फोटो लगे अक्टूबर तक ही लगो तो तुम आपना लगता ना है thank you thank you कोलार thank you very much dear viewers हमरा आर कुनो कॉल नहीं था ना तारिक भाई 15 सेकेंड टाइम बोले हम लोग जो तो कुछ ना मनुष्टन शुरू थे लाइफ इन द यूके स्केज़ फॉर लाइफ आमंत्र रही लाइफ टॉक इन द बांग्लादेश के साथ जोड़ी तो ये जो हम लोग ये न तो उन जगह अपडेट जेटा आप हम के 30 सेकेंड आपने बोलते होंगे जो हम लोग शुरू नित्य जो कार्गो विमान बांग्लादेश ए रीज़न टा जेटा आमादरी एयरपोर्टे घोटे चाहे आपने तो बांग्लादेशी रह गिये ऐसे चल ये भी अपने आपने थर्टी सेकेंड आपना मोता मोत की दिवे मोता मोत कितने बोलने एक आप भी दिखते भारी शुरू से जी ब्रिटिश कंपनी माने जी आप भी वन बंदरे दायित्व नहीं निभे तो तो रंग शेकेते सिक्योरिटी टा समोसा टा समाधान हो बेटा 
আমি এই প্রোগ্রাম আসার আগে দেখলাম যে একটা ওয়েবসাইটে আসছে ব্রিটিশ কোম্পানি দায়িত্ব নিচ্ছে এটা তো ভালো সংবাদ দুই সংবাদ জানি এটা ভালো সংবাদ দা এক্সচেঞ্জে যে সিকিউরিটি সিকিউরিটি ভালো বিহেভ করে তারে ভালো আরেকটা যে খারাপ সংবাদ যে আমরা বাংলাদেশ কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে কেন সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা রেগুলেশন মানি না কেন কেন এই ধরনের অভিযোগ আসবে আমরা সিকিউরিটি চেক করব কারণ ল্যাপস হবে কেন এরপর আরেক জায়গায় দেখলাম যে যা সিকিউরিটিতে রয়েছেন তারা পান খান সিগারেট খান আর সময় মতো পাওয়া যায় এটা ডালাও সবই না কিন্তু অভিযোগ আসছে সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে আমাদের ব্যারিয়ার বেরিয়ে আসতে হবে আর না হলে আমাদের জন্য দেশের জন্য অমঙ্গল এয়ারপোর্টটা এই দেশে যে কোনো দেশে প্রবেশ করার পরে এয়ারপোর্টের অবস্থা দেখলে দেশ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে আমরা এভাবে সচেতন হবে এবং যাদের হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে যে সময় দেন কর্তা ব্যক্তিরা এই বিষয়টি সুনজর দিবেন যাতে অ্যাটলিস্ট এয়ারপোর্টের নামলেই বাংলাদেশের একটা পজিটিভ মানে দৃশ্য ফুটে উঠে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তারেক ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর কামিং টু দি শো তামিনাপা আপনি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি প্রথম গেস্ট ছিলেন এর আগে আসেন নাই আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি কি মেসেজ দেবেন তাদেরকে ওয়েল যে সব কোয়েশ্চেন আসছে আজকে যে ডিসকাশন আমি দর্শকদেরকে একটাই বলবো যে যেহেতু প্রোগ্রামটি স্কিলস ফর লাইফ সো লাইফ ইন দি উইকে নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস বা লাইফ ইন দি উইকের যে এক্সাম্পল আমরা আসলে ভয় পাই যে এ ওয়ান দিতে হবে কি না একটু থেকে একটু গ্রেডটা উপরে উঠলে খুব ভয় পাচ্ছি সেটা পাবেন না কারণ ইংলিশটা আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু খুব একটা কঠিন কোনো বিষয় না আমি মনে করি যে ইংলিশ একচুয়ালি তুলনামূলকভাবে অন্য ভাষার থেকে অনেক সহজ ভাষা আর যেহেতু এই দেশে থাকবো সবসময় সো একটু যদি কষ্ট করে ল্যাঙ্গুয়েজ সেই গ্রেডটা যতই বাড়ানো হোক না কেন আমার মনে হয় খুব একটা ডিফিকাল্ট হবে না এটা কোপ আপ করার সো চেষ্টা করে যাবেন সবসময় ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ডেভেলপ করার থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাছ কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ভালো লাগলো আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আর ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন আমাদের অনুষ্ঠান আগামী কালকে এই অনুষ্ঠানের রিপিট দেখানো হবে আপনারা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেলেসের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ